kapatid mo. Careful of this. Huwag mo siya ipapakita sa akin. Patay na si Angelo. Alam mo ba kung saan natagpuan ng bangkay niya? Dito, sa village. Kung saan lugar kayo huling nagtagpo. Hindi yung aksidente ang nangyari? Yun ho ang lumalabas sa investigasyon. Namatay yung bitima dahil sa tama ng pay sa katawan niya. Dalawang bisis yung binaril eh. What? Ano nangyari? Seryoso ka ba? Huwag ka maumarte na malungkot ka. Dahil alam ko namang ikinakatuwa mo na namatay ng kuya ko. Hindi ako natutuwa, Floy, na wala na yung kapatid mo. Pero yung gagawin ko, kailangan ko yung protection na yung kapatid ko. Pare, ang pinakatama rito, dapat magpunta ako sa mga polis. Oh, yun. Sabihin mo totoo sa kanila para hindi ka pa madamay. Pwede ba namin kayo makuna ng ibang test para may record kami? Oo, oh, Chief. Walang problema. Oo, oh, samahan mo ako. Samahan mo ako pumunta sa burol ni Angelo. Kailangan mo nang kausap. Andito kami para sa iyo. Gusto ko magpalisa. Ang mga taong napapadikit yan sa emang yan, minamalas. Naku, huwag naman sanang malasin si Rom. Nagkaroon ka ng kaibigan na katulad ni Emma. Sigurado ako naging guilty ka rin dahil minsan sa buhay mo, mas kinampihan mo ang kaibigan mo kesa sa kuya mo. Emma, nagpunta ka pa sa akin. Kunyari, hinahanap mo si Angelo. Yun pala pinuntahan ka niya sa bahay mo. Hindi totoo yun. Hindi kami nakita ni Angelo bago siya namatay. Pero may bali-balita na namatay si Angelo sa village mo, malapit sa bahay mo. Sino lang ba pupuntahan niya doon, di ba ikaw? Pinuntahan ka niya sa bahay mo. Hindi nga siya pumunta. Oh, come on, Emma. Sabihin mo na kasi yung totoo na nagkita at nag-usap kayo ni Angelo bago siya mamatay. Huwag kang mag-alala, may intindihan ka ni Rome. Ex-boyfriend mo si Angelo. Matagal kayo nagsama, matik na kayo itasal eh. Georgia, please. Huwag natin pag-uusapan yung mga bagay na yan dito, okay? Sandali nga. Tuwing nalang nag-uusap tayo, pinagsasabihan mo ang kapatid ko. Ikaw ang huwag sumabat. At ikaw, Emma. Ikaw ang laging bukang bibig ni Angelo. Alam mo yun. Kasi alam mo na mahal na mahal ka niya. Sigurado ko, kaya kanya pinuntahan dahil gusto kanyang makausap. Ang tanong, ano kaya sinabi mo sa kanya? Sigurado, nasaktan siya sa sinabi mo. O baka naman mamaya, nakita kayo ni Rome, tapos nagselos yung lalaki niya at binugbog na naman si Angelo. Walang ganyang nangyari. Walang ganyan na sinasabi mo dahil walang Angelo na nagpakita sa amin. Bakit nakita yung katawan niya sa village niyo? Ha? Sigurado ko, Depres yung tao dahil sa ginawa mong pag-iwan sa kanya. Kaya nagpunta yun doon sa village ninyo. Baka pinagtabuyan mo, kaya nagpaikot-ikot hanggang sa napagtripan siya at hanggang nasa napatay siya doon. Okay, okay. Tama na. Ay, hindi ako sasabat. Sisipat na kami. Okay? Tali na. Huwag ka na nga makikinig doon sa magkapatid. Hindi naman totoo yung sinasabi nila eh. May point sila. Masama naman talaga ang loob ni Angelo sa akin eh. Baka nga hanggang namatay siya, masama pa rin ang loob niya. Kaya pala nagdala siya ng baril kagabi. Masakaling balikan ka. Bumante. Boom, hindi natin alam kung ano totoong bakay ni Angelo ng gabi eh. Ano buo ko nga sa isip ko kung ano talaga nangyari. Hindi ako nawala ng malay nakita ko sana kung bakit namatay si Angelo. Emma, sana sa akin lang nangyari yun para hindi ka masyado nag-iisip. Nakita mo ba yung mukha ni Fleur kanina? Nung sinusulsulan natin siya, na si Emma ang may kasalanan kung bakit namatay ang kapatid niya. Oo naman. Mukhang uusok na nga yung ilong niya sa sobrang galit niya. Best friends pala. Tingnan lang natin kung hanggang saan tatagal yung pagkakaibigan nila. And I'm sure may lamat na yung pagkakaibigan nila. Kawawa naman si Emma. Nabawasan ang kakampi. Hindi lang yun. Hintayin nila. Meron pa tayong pasabog na yayanig kay Emma at yayanig din kay Ro.
nagsisisi sa nagawa ko sa iyo. Nagawa ko lang naman yun kasi mahal na mahal kita. I'm so sorry. Kung hindi mo ako masagot sa cellphone, baka sakaling dito. Please, Emma, huwag mabakaawa ako sa iyo. Patawarin mo na ako. I love you so much. Hindi ko kaya mawala ka. Isang araw pa kita tinatawagan na hindi ka sumasagot. Maraming salamat ulit sa inyo sa pakihiramay. Kahit pa paano gumaan yung pakiramdam ko dahil nandiyan kayo. Para hindi ko na alam pagkatapos dito. Kapag mag-isa na lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi sanay na ako na umuwi kasama ang kuya ko. Sabay pa kami pumasok sa trabaho. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Nakabuti ang kapatid ng kuya ko. Pakabait niyang tao. Tanging pangarap lang naman niya. Magkaroon na siya ng sariling pamilya. Kaya yun, nahanap niya yung babaeng mahal niya. Sa kanya na umikot yung buong buhay ko. Kay Emma. Emma, alam mo naman, di ba? Kung gano kami nahal ng kuya ko. Kung paano niya ginawang pasayahin ka. Ilang beses ka bumagsak. Pero paulit-ulit ka niyang sinalo. Minsan pa nagkamali ka, di ba? Pero pikit mata ka niyang tinanggap. Pero ang ginawa mo? Ha? 
iniwan mo siyang parang isang basura. Iniwan mo siyang sugat. Hindi lang yung puso niya, pati na yung pagkataon niya. Oo, oh, ikaw yung bumuo ng buhay niya. Pero ikaw din yung sumira. Isang pagkakamali lang niya. Hindi mo lang siya inuwan. Pinagtabuyan pa siya. Ilang beses mo pinapigdikan sa utak niya na wala siyang kwentang tao! Flor, tama na, Flor. Ikaw ang dahilan kung bakit siya umalis ng gabi yun! Ikaw ang dahilan kung bakit masama yung loob ng kuya ko! At siguro nga, tama yung sinabi nila, nagkausap pa kayo! Diba? Kaya siya umalis. Kaya mas lalong sumama yung loob niya. Kaya siya napatay! Flor, nagkakamali ka. Hindi kami nakita ni Angelo. Sinungaling ka! Yung kukunwari ka lang na tumulong na hanapin siya. Pero sa loob-loob na kong konsensya ka dahil ikaw yung dahilan kung bakit siya napahamak! Parang ko na rin pinatay yung kuya ko! Ikaw bumatay sa kanya! Hindi ko yan, Flor. Flor, please. Baka pwede pag-usapan natin ito. Sige. Sana pinapatayin ka ng konsensya mo. Ito na isa mo siyang pinawa. Pero kinampihan kita. Pagsak na pagsak na yung kapatid ko. Pero tinulungan pa kita ibawin siya sa lupa. Pero pinagsisihan ko na lahat yun. Nagsisisi na ako. Flor, masakit na naman para sa akin ang nangyari. Hindi totoo yan! Ginusto mo rin na mawala yung kapatid ko para matayimik na kayo ni Rome. Dahil ni Minsan, hindi mo naman siya nagustuhan eh. Ikaw ang dahil na lang lahat ng pagdurusa ng kuya ko, ikaw! Flor. Flor, alam mo hindi totoo yung sinasabi mo. Saka pa! Akala mo nakakalimutan ko yung pag-ulti mo sa buwan ko. Hindi! Pagbabayarin kita sa ginawa mo sa buwan ko. Flor, hindi naman yata tama yung susumbat mo kay Emma sa harapan na lang. Hindi mo lang alam kung, kung anong hirap ang dinadanas din ni Emma. Ano nangyari ito kay Angelo? Hindi siya halos makatulog, Flor. Lagi siya nag-iisip. Paano? Pa paano mo nagagawa ito sa isang kaibigan mo, Flor? Hindi ko naman nararap naman yung pakikilaman nyo, eh. Dapat hindi na kayo pumunta dito, eh. Umahas na kayo! Umahas na kayo lahat! Umalis na kayo! Alas na lang sa kayo lahat! Suntok sa mga sinabi ni Flor. Pero kung sa bagay, totoo naman lahat yun. Ay, anak, hindi, hindi naman tama yung sinumbatan kanya sa harapan ng maraming tao. Oo nga, nandun na ako. Malaking naitulong nila sa'yo, pero... Ang dami mo rin namang nagawa para sa kanila, hindi ba? Tama ang nanay mo, anak. 
Huwag mong dibdibin yung mga sinabi ni Flor. Huwag mong isipin na kasalanan mo yung pagkamatay ni Angelo dahil hindi totoo yun. Namatayan ng kapatid si Flor, si Angelo. Kaya napagsalita siya ng gano'n. Pero makakalimutan din niya yun at makawala rin yung galit niya kay Emma. Mauna ka na sa kotse. Susunod na lang ako. Ate, sigurado ka ba? Georgia, please. O sige. Pero sumunod ka kakagad ha. si Emma eh. Puro pasakit yung binigay mo sa kuya ko. Eh, huwag ka magkukunong na sasaktan kaya na wala siya. Huwag mo akong itutulad kay Emma. Dahil ako, ako minahal ko yung kapatid mo. At hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. Kaya nasasaktan din ako sa nangyari sa kanya, Flor. At katulad mo, Galit din ako kay Emma. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka sakalit natutuhan na kung mahalin ni Angelo. Sinira mo rin yung kapatid ko nung nagpumilit kang pumasok sa buhay niya. Kaya pare-pareho lang kayo! Kaya umalis ka na! Umalis na kayo! Ganun pa man, nakikiramay pa rin ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay ng mga taong nalakit sa kuya ko! Ay, makakaalis ka na. Pwede ba? Bakit ba sa akin ka nagagalit? Doon ka magalit sa kaibigat mo. Dahil yung si Emma na yun, yun ang nagpasakit sa buhay ng kapatid mo. Sa kanya mo ibuhos lahat ng sama ng loob mo. Huwag sa akin. Umalis ka na! Umalis ka na! Ikot mo na kami ng kuya ko! Alas! Mabuti pa, umuwi na tayo. At ilang araw mo na iniisip si Angelo. Pahinga ka na muna. Pero hindi ko kaya mong iwan si Flor. Anak, ano ka ba naman? Ha? Abay, Diyos ko, pinahihirapan mo lang ang sarili mo eh. Hindi ba galit na sa'yo si Flor? Dahil tama ako si Rom. Nasasabi lang ni Flor ang mga bagay na yun dahil namatayan siya. Pero kahit ano pang sabihin niya, best friend ko pa rin siya. Noong mga panahon na kailangan ko ng karamay, hindi niya ako iniwan. Mas kailangan niya ako ngayon. Rome, please, hayaan mo muna kami mapag-isa ni Flor. Uh, siguro, pagbigyan na natin si Emma. Sige, uh, hintayin na lang natin dito. Sige po, tayo. Sinat ka, Sige. anak. Wait, ako sama. na lang po sa sana. Sige, Sige samahan mo, anak. Tali. Babalik ka pa rin? Pinagtabuyan ka na nga, ipagsisiksika mo pa rin yung sarili mo? Masama lang loob de Flor kaya niya nasabi mga bagay na yun. Pero best friend ko pa rin siya, kaya kahit anong sabihin niya, hindi ko pa rin siya iiwan. Ibang klase rin naman yung kakapala ng mukha mo, no? Ikaw ang punot tulo ng lahat ng paghihirap ni Angelo. Hindi ka malang nagigilty? Yun ba yung gusto mong maramdaman ko? Gusto mo akong mag-guilty, gusto mong sisihin ko yung sarili ko sa mga nangyari. Yung ba yung kakaligaya mo? Alam mo, mabuti pa nga yung pumatay kay Angelo. Katawan lang niya yung sinugatan. Ikaw, sinugatan mo ang puso at pagkatao ni Angelo. At yun ang pinaon niya sa kamatayan niya. Sige, Geneva. Ilabas mo lahat ng sama ng loob mo. Naiintindihan mo. Masakit para sa iyo mga nangyari. Dahil kahit hanggang sa huli, namatay na lang lahat si Angel. Wala man lang siyang iniwang pagmamahal sa iyo. Kawawa ka nga. Kaya mo talaga! Ah! 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 Ah!
kung talagang nakikiramay ka kay Angelo, respetuhin mo naman yung libing niya. Nire-respeto ko yung libing ni Angelo, pero ikaw, hindi kita nire-respeto! Halika dito! Halika dito! Ulis ka dyan! Ulis ka dyan! Sasapahin kita! Ano ang tiyon? Diyan ko! Bro, nagigilty ka? Depende kung saan. Bakit? Obviously, isa ka sa mga reasons kung bakit devastated si Angelo bago siya namatay. Ayoko nang isipin yan, Georgia. Dadasal ko na lang sana mapunta sa langit ang kaluluwa ni Angelo. Mahuhuli rin yung pumatay kay Angelo. At pang nangyari yun, sana makulong yung tao na yan. Dahil I'm sure wala namang ginawa yun kung di sirayan ang buhay ng bantang may buhay. Akin. Kasi ako ang minahal ni Angelo. Na kung hindi dahil sa akin, eh baka nabigyan ka niya ng pansin. You know what? Bakit hindi mo siya sundan sa kabilang buhay? Doon wala ako at magagawa mo na lahat ng gusto mong gawin kay Angelo. Baka mahalin ka pa niya. Tay mo. Kung tay mo makalis ako dito! Kaya mo. <sighs> Tumabi ka nga dyan! Ate! Walang niya ka. Wow! Perfect! Magkasama na ang magkapatid. Mabuti pa nga siguro, dyan na kayong dalawa para mabawasan na mga demonyo sa mundo at matahimik na ang buhay namin. Tawagan nyo na rin kaya si Satanas. Magpa-reserve na kayo ng slot. Doon kayo magpa-party. Magsama-sama kayo. Emma! Huwag na naman to. Hawin na naman ba kayo? Tama na! Ron, tingnan mo. Ginawa nung Emma sa amin. Tigilan niyo ako dalawa na nanahimik ako kayo sumugod-sugod sa akin at kayo ginugulo niyo ako. Okay, tama na, tama na. Awin niya, tama na. Pwede ba? Kakalibig lang ni Kuya, respetuhin niyo naman yung burol niya. Sorry, Flor. Tayo na rin. Pero mo, tuntulong mo kami. Hindi na tumulong sa impakto niya. No! Pwede ba? Alip dito! Nagsisisi ako. Sana hindi ko nalang pinatulan si Geneva. Nakakahiya kay Flor. Nema, dapat umuwi ka nalang kasi. Umalis ka nalang sana doon. Alam mo naman yung magkapatid na yun. Hindi nagpapatalo yun. Nakakapag-init talaga ng ulong magkapatid na yun. Dapat pinaubaya mo nalang sa mga tao ko. Tay, ayoko namang manggulo ng ganun. <sighs> hindi ko lang naman talaga napigilan yung sarili ko. Nakakaubos kasi ng pasensya si Geneva. Pero mali pa rin yung ginawa ko. Dapat ko usapin ko siguro sa Flor. Ang mga mainit pa ang dugo sa ni Flor. Papayong muna yung init ng ulo niya. Ay, yung patagalin ito eh. Baka lalo siyang magalit sa akin. Nangako kami sa isa't isa na walang makakasira sa friendship natin. Naniniwala naman ako na tutup pa rin ni Flor yung best friends pa rin kami kahit anong mangyari. Pagsubok lang to sa friendship namin. Hayop talaga yung emong yun. Hayop! <sighs> Makakaganti rin tayo sa leche yung babae niya dati. Hintayin lang niya. At pag nangyari yun, haharap ako sa kanya para lang pagtawanan siya. At ililibing natin siya ng buhay. Sisiguraduhin ko na hindi siya makakaahon. 
Geçişe! investigasyon namin na kayo palang kasama ni Mr. Ramirez. Nung nagkausap kami, sabi ho niya sa akin na natatakot daw ho siya. Sabi kasi niya meron daw taong nagbabanta sa buhay ni. Sino? Sabi niya, pinagbabantaan daw ni Romy buhay niya. Anong ginagawa mo dito? Kapal naman ang mukha ng kita ka pa sa akin. Flor, kaibigan pa rin kita. Pas hindi na kita tinutulong na kaibigan. Kasabay ng pagputol ng buhay ni Kuya at pagiging mag-best friends natin. Balak mo na bang ilabas yung susunod na plano? Wala na tayong choice. Kailangan na natin gawin yun. 